asta cauți? Ai vrea de ordinul! Draga mea, tu știi foarte bine că bărbații sunt indeciși. Uneori trebuie pur și simplu să-i împingi un pic de la spate ca să iau o hotărâre. Elisa. Tu crezi că ești aia bună dintre noi? Ești la fel de îndurăcită. Crezi că bine mă chinuiesc. Da, sol, nu. Eliza! Jumătă aia oare bă noastră mare. Ce mi-ai făcut? Mi l-ai luat pe Adriana, asta ai făcut, l-ai omorât! Drăguț. Dar nu suficient. Ce căcat a fost asta? Nebună! Da, sunt nebună! Sunt nebună, crede-mă! Lasă-l la jos! Nu! Lasă-l la jos! Mami? Mami? Du-te la tine în cameră, bine? Mami, eu... Nu te apropia de copilul meu! A luat stico. Matei! Te rog, zi-mi unde-i cardul. E pe mine. Zi-mi unde-i... Aolea. Tu pic, lasă-mă un pic! Hai, dar un pic! Mami și cu tate se întâmplă să se mai certe, dar tu nu trebuie să te îngrijorezi din cauza asta, bine? Asta e treaba voastră. Nu vreau să mă băga și pe mine. Bine, mă. Iartă-mă. Iartă-ne. Stai un pic! Te bagi în pat și mă duc să-ți fac un ceai să te mai încălzești, bine? Ce fratele clește? Bine, Adi. Bine. Tu? Eu? Tot mort. O să te întreb ceva? Tu, Adi, sigur. De ce m-ai omorât? Îi înțeleg pe ceilalți. Dar noi? Eram ca frații. Mă scuteai din toate belelele. Ai uitat? Eram ca frații. Nimic nu-i mai presus de asta. Cum ai putut să mă sacrifici? Nu te-a dorut sufletul? 
De ce mai omorât? De ce? De ce? De ce? Ești mort! Ești mort! Ești mort! Ești mort! Ești mort! Am auzit în pușcăturile ce s-a întâmplat. Ce-i cu tine la ora asta aici? A rămas de pază. După ce iertul s-au dat cu Cezar, m-am gândit că e mai bine să stau de pază. Șefule, în mine poți să-i încrede. Nu mă lua pe mine cu șefule. Uită-te în ochii mei și spune. Leo, poți să-i încrede în mine. Parcă zice că nu-ți fac bine alea. Știi cum e? Rău cu rău, dar mai rău fără rău. Cum e posibil, frate? Am lucrat cu oamenii ei un an de zile. I-am puteza fata unia dintre ei. Și în tot timpul ăsta doresc să spui că lucrau pentru Cezar. Între Vlad și Adrian. Dacă și-a dat seama cine e Adrian, Adrian o să se răzbune. Nu eu. Smaranda e? Da, uite-o. Aici. Aici? Da. Încet. Bună ziua! Bună ziua, doamna Maria! Cu ce vă pot fi de folos? Ce aveți azi? Mere, nu? Și mere. Am luat mere. Două vlac de plăcintar? Da, ceva. Mulțumesc! E bun? Da, ți-are? Da, frumoasă! Doamnește! Petre, vrei și supă cremă? Petre! Mai puneți-mi! Petre? Da, ce -i? 20 de lei. 20 de lei, da, 20 de lei. 20 de lei. Ce faci, petiță? Foarte bine, e acasă de bunica. Poftiți, fără una. Mulțumesc frumos. Mulțumim noi. O zi bună, la revedere. Doamne ajută, fără una. Hai să luăm și cartofi. Nu, lasă, hai acasă. S-a întâmplat ceva? Lasă că spun acasă, hai. Fie cu ochii pe ăștia. Ei, ei, alo, alo, deci nu aici, nu, nu faci asta, nu se... Dacă trebuie să o faci undeva, o faci în altă parte, nu o faci în fața mea. Atunci închide ochii. Imaginează-ți că mergem la vânătoare. Dar ce anime luți te-au supărat așa? Ce s-au făcut de ăștia așa, au fuscat? Să zicem că mi-ai uitat în o gradă, bine? Stai. 
Înainte să pleci, hai să-ți dau o veste bună. Uite ce a publicat Răzvan. Anunțai. Și o să veste bună la tine? Da. Adrian, ai făcut un ultim serviciu. Să zice ceva de scrisoare. Există o scrisoare? În scrisoarea asta e mărturisirea lui Adrian. E un ultim gest de prietenie. E asigurarea noastră. Băi, gata! 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 Hello, ești ok? Vorbeam cu tine. Ce crezi că a făcut Adriana asta? Un an, chisoare, se mai schimbă omul. Toată lumea îmi spune că ești vinovat, poate la un moment dat încep să crezi că ești vinovat. Nu știu, poate a mărturisit pentru că s-a gândit că ceilalți îl vor ierta dacă măcar are curajul să recunoască. Fane, tu crezi că le știi pe toate? Dar nu știi nimic. Da, ce lecție. Să-i îndepărtez pe toți cei pe care îi iubesc? În viață sunt lucruri care trebuie să făcute. De unul singur. Indiferent de consecințe. Bine, domnul inginer. Dacă știți atât de multe lucruri, cum de-ați rămas singur? Tinere. Îi cer poznicului să-și laude singurătatea? E foarte greu să facă față de unul care n-a practicat-o. Singurătatea e ca o amantă nenorocită de care vrei să scapi și nu prea. Pentru că e foarte frumoasă. Și îți vine foarte greu să te desparți de ea pentru că are mai multe calități decât defecte. E timpul pentru o nouă lecție. Poate ultima. Ascult. Trebuie să pleci acum. De ce? Ești mult prea implicat în asta și Leo nu se lasă până nu te găsești. Păi și dacă mă găsești? Dacă te găsește pe tine, automat mă găsește pe mine.
Leo. cum te-am chemat. Leo? Ce s-a întâmplat? Păi, Leo, nu te știam așa. Unde e Leo Clește, omul care m-a învățat să mă apăr singur? Omul care mi-a spus să stau cu fântea sus, chiar și atunci când mi-e frică sau rușine. Fratele meu care m-a învățat să spun întotdeauna adevărul. Deci? E adevărat? Tu mai tras pe sfoara? Da. Leo, trebuie să vorbim despre Elisa. Cum a intrat în toată schema asta? Cine a fost capul? Ștefan? E mâna lui, nu-i așa? El a forțat-o. Da, e mâna lui. Și cine l-a împușcat pe tipul de la pasă? Hm? Tu? <laughs> Pentru cât, Leo? Pentru ce sumă ți-ai trădat cel mai bun prieten? Și de ce? Hai că pe ceilalți să înțeleg. Dar tu? De ce? Adrian, ascultă-mă cu atenție. Vreau să-ți spun un singur lucru. Dacă vorbești, dacă spui cuiva ceva, tu ești de aici închis. Dar maică ta, taică tu, frate tu, sunt afară. Și nu mă doare mâna să le fac o vizită. Acum că știi ce am făcut, Poți imagina de ce sunt în stare. Bine, Leo. Mulțumesc că ai venit. Te omor, mă! Te omor! Te omor! Te omor! Lătați-vă! 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 El, el! El! Luați-l pe el, nu pe mine! Băi, te găsesc, mă, oriunde-i fi! Te găsesc, m-ai auzit? Mă întorc și din morți ca să-mi toplăc pe sine! Că n-ai liniște, o să-mi fac de putești, mă! O să regreți asta toată viața ta! Lătați-mă! El e! Unde te grăbești de așa? Fug. Trebuie să fug. Dar cine te-a speriat? Adrian. De Adrian trebuie să fug. Unde ai să fugi, prietene? Nu știu. Într-un loc mai sigur. Nu există loc mai sigur. 
N-ai auzit ce a zis tipul? Mă da, am auzit. Ce a zis? Spunem că s-a și eu. Mă bine. Acum mă vreți să Leo, clește. Cum ai tăiat? Adrian, o să vină după tine. Tăiați O să vină după tine. Ezi, câte femei crezi că află chiar în clipa asta că sunt înșelate? Probabil sunt tot atât de mulți bărbați. Nu e același lucru. Un bărbat, când e înșelat, se simte trădat. Schimbă femeie, simte că a trecut pe locul doi. Râdeau, Vlad. Râdeau. Nu pot să-mi scot imaginea asta din minte. Erau fericiți. Eu și Ștefan n-am fost niciodată fericiți. Dar măcar... Am fi putut să râdem împreună. Nu mă simt trădată. Că sunt tristă. Înțeleg ce s-a întâmplat cu mine. Că m-am pierdut pe mine. Eu nu eram așa. Dar cum erai? A fost rușine. Ca și cum eu aș fi făcut ceva rău. Și încă mi-e rușine. N-ai de ce să-ți fie rușine, Eliza. Tu n-ai greșit cu nimic. Tu meriți să fii cea iubită. Nu pot să vorbesc acum. Nu cred, mamă, că e ceva mai important decât familia ta. Vă sun imediat. Sunt prestemat. Nu scap. Vocile astea din capul meu nu mai încetează. Ți-am adus niște băieți. Poate vrei să-i vezi. Bătrânești, Leo. Uite, ți se pregătește o capcană. Adrian o să te găsească și o să-ți zboare creierii. Liniștește-te și lasă-l să facă. Asta ne libera pe noi. Nu. No. <laughs> nu no, încă.
și ne să știa. Pe cine ne-ai adus? Sunt prin recomandare. Îți dă încredere. Ai încredere? Da. Ca și cei de dinainte? Nu. Nu am nevoie de nimeni. Hai, Valea. Grați-vă acasă. Grați-vă. Ce s-a întâmplat? El ce caută aici? A venit să mă vadă. De ce? Pentru că își făcea griji pentru mine. După ce a citit articolul tău. Dar nu e treaba lui să-și facă griji pentru tine. Da, așa e, nu e treaba lui. E treaba copiilor mei. Dar unul este un criminal condamnat, iar alălalt este mult prea ocupat ca să se gândească la măsa din când în când. Așa am ajuns la grija străinilor. Și acum du-te, te rog, în camera ta, și a adus scrisoarea aia. Care e scrisoarea? Scrisoarea după care ai scris articolul ăsta. Vreau să o am aici, imediat. Hai! Dar nu mai vorbi ca unui copil. Nu vreau să duc nimic. Și tu cred că ar trebui să pleci. Păi ce spune mama ta, Răzvan? Nu te las. Te rog, spune ce s-a întâmplat. Nu e nicio problemă, Roxy. Stai liniștită. Du-te, distrează-te. Bucur-te de viață. Lasă-mă pe mine. Da, o să mă duc să mă joc în nisip. M-am săturat să fiu tratată ca un copil bolnavicios. Am crescut. Sunt femeie în toată firea. M-am vindecat. Te rog, spune ce s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic. Da, cu alte cuvinte, lasă, Roxy, stai tu în turnulețul tău de filde și nu-ți bate capul cu problemele adevărate. Ce, Roxana? Ce nu-ți convine? Tu știi că am suferit eu tocmai ca tu să nu-ți bați capul cu toate problemele? Nu, nu știu. Tocmai asta încerc să spun, că nu știu nimic din tot ce se întâmplă în jurul meu. Și dacă îmi spui că ai suferit, te rog, spune și de ce. Ce s-a întâmplat? Ieri, alaltă ieri, azi? Ce s-a întâmplat că ți-ai cam pierdut strălucirea?
Am meritat măcar? Am meritat să te afectezi de atât? Am meritat să te îndepărtezi de mine? Și de noi? Bine. Nu o să insist să-mi spui ce s-a întâmplat. Dar te rog să te uiți puțin în oglindă. Nu mai se vende deloc cu surioara mea. Sunt vinovat. Am fi trebuit să spun mai devreme, dar n-am avut curaj. Voiam să-ți amintești de mine cum eram înainte. Am făcut lucruri oribile încât nici nu mai recunosc. Am o ultimă rugăminte. Renunță și tu la mine. Ucide-mă în ziua de dinainte de norocirii. Adi, cel pe care tu îl a murit din ziua aia nenorocită. Tot ce a urmat a fost doar o minciună. Din acea zi am încetat să mai exist. Omoară-mă și tu. S-a terminat? Da. Ar descris-o asta. Dar deodată! E fratele tău. Fratele tău. Trebuie să fie alături de el, indiferent ce a făcut. Să nu-l trădezi. Și în niciun caz nu-i întors spatele. Așa te-am crescut eu pe tine, răzut. Să faci așa ceva. Sunteți doi copii la părinți, nu aveți alți frați. Mama Adrian e mort. E fratele tău. Nici moartea nu poate să șteargă așa ceva. Cu atât mai puțin gura lumii. Voi rămâneți legați pentru totdeauna. Să-ți fie rușin. Oricui scrie asemenea prostii despre familie. Te-ai trădat, fratele copile. E mai rușine de ce ai făcut tu decât de ce a făcut Adrian. Ce vrei să faci acolo? Ai ceva gloanțe în plus? Uite la cazinul. Și tu ce o să faci? <laughs> Vreau să trag la țintă. <laughs> Spune 
adevărul, Leonardo. Unde te duci? Mă duc să ridic blestem. Ah, așa simplu? <laughs> Spune sincer, pe cine găuri imagi? Mama, nu are necaz, mi-ai făcut Adrian. Nu are necaz. Mama, te aude, Răzvan. Nu mă interesează! 12 ani. 12 ani am trăit fără tine. 12 ani, înțelegi? Am crezut că ai murit și te-am jălit. Știi de câte ori am trecut prin fața ușii lui și l-am auzit cum plângea după tine, știi? Am făcut-o ca să-l protejez. Mă interesează protecția ta. Nu mă interesează! Nu înțelegi, mama. Ce nu înțeleg? Ce nu înțeleg? Nu înțeleg că i-ai distrus fratelui de ultima urmă de speranță. Nu înțeleg că m-ai făcut de restul satului pe familia mea. Nu înțeleg. Nu înțeleg că nu m-ai lăsat nici măcar să, să mi îmbrățișez copilul liniștit. Ce nu înțeleg? Mama, dacă nu mi-asumam crima, Răzvan continua să cerceteze. Am vrut să-l apăr. Foarte bine, foarte bine. Și așa ai distrus încrederea. Încrederea în el, încrederea în noi, încrederea în familia noastră. Ce n-ai reușit când erai mort, ai reușit acum de când ai întors acasă. Nu spune asta. Nu știi prin ce am trecut. Nu ești singurul care a suferit, Adrian. Și noi am suferit, dar noi n-am renunțat la tine. Am rămas uniți în speranța că nu te-am pierdut definitiv. Nu ești singurul care ai suferit. Eu cred că familia asta are nevoie de Adrian. Nu de tine. De Adrian are nevoie. Pentru că Adrian, al meu, n-ar fi făcut niciodată ce ai făcut tu. Mama, dar am făcut să te protejești pe tine. Mama, te rog. Nu mi-aduc aminte să am un copil pe care să-l cheme Vlad. Așa că tu deja adumi pe Adrian acasă. roagă frumos să vină acasă. Mama? Adumi pe Adrian, că el știe ce trebuie să fac. Și să nu îmbrăznești să mai vie aici, fără copilul meu. Roxana este? Da, stați! Hei! Nu te ridica. Știu că ai obosit. Ai obosit să mai lupți. Parcă te dor mâinile așa încercând să te agăzi de viață. Tu nu mai vrei să mai lupți. Te-ai săturat să vină lumea la tine să zică să nu-ți pierzi speranța. Când tu nu mai ai speranță. Tu nu mai vrei să se bagi nimeni în viața ta. Tu dacă vrei să mori, așa să fie. Știu tot, Roxana. De asta am venit aici. Eu vreau să te faci bine pentru mine. Vlad, nu. Roxana. Dacă tu nu mai vrei să lupți pentru tine, 
luptă pentru mine. Vreau, te rog, nu faci asta. Mă iubești? Sim. Mă iubești? Da, te iubesc. Atunci trăiește pentru mine, Roxana. Și eu nu o să mai fug. Mai am un singur lucru de rezolvat, după care o să fiu aici. Nu mai plec nicăieri. Gândește-te la asta. I-a spus? Mai am un lucru de rezolvat. Li se răpăgăm în arena cu pe Leo și pe Eliza. Înainte să trebuie să vizităm pe cineva. Pe cine? Mergem la orfelinat, la Filip. Să-ți zboară recolul. Mm -hmm. E ținta. Și trage. Mai ușor, bossule, că-i sperii pe din ploiești. Cam târziu. Fac ea gâta că întârzi? Da, fac o rest. Bun, atunci mai rămâne. Stai așa, Filip. Instrumentul ăsta din mâna ta are un singur scop. Nu te ajungi niciodată cu el în joacă. Sau o apărare sau intimidare. Asta este în penii. Dacă tragi cu el, tragi cu un scop precis. Care e ăla? Să-l omori pe cel din fața ta. Armele sunt făcute să omoare oameni, nu iepuri. Să faci așa. Nu? O chelar de cal. Ei țin la prin cătare pe aici. Și îți imaginezi că ei zbori creiere cuiva. Ai cui? Asta tu știi, Filip. Gândește-te bine. Cine are să fie în locul sticlele Pe cine o tu mai mult și mai mult în viața asta? Pe tipul care l-a omorât pe tata. Da? Păi atunci trage gangsta, zboară-i creierii. Hai, trage. Și tu? Tu pe cine vezi că îndrești pistolul? Tot pe ăla, Filip. Tot pe ăla. Bună ziua, domnule Pop. 
Bună ziua. Filip nu este aici. Nu trebuia să mă sunați dacă fuge? Nu, nu a fugit. Este plecat în învoire. Se întoarce în cam trei ore. Dar a plecat cu un domn. Ce domn? Leonard Cazacu. Salut, partenere! Azi unde am văzut? Sper că nu te-ai plictisit de mine deja. Da, am fost doar ocupat cu alte jucării. Auzi, Ștefan. Apropo de ce am discutat noi ieri. Despre Leo. Aș vrea să te hotărăști până data viitoare când ne vedem. Uite. Hai, hai să ne întâlnim, să discutăm. Poate cădem la mijloc. Nu există cale de mijloc, Ștefan. Vreau să te hotărăști până de seară. Vreau să știu dacă merg înainte cu sau fără tine. Ne vedem de seară. Sună-l pe Tibor să meargă la Leo. Să meargă să facă ce? Știe el. Pot să zic ceva? Ce așteptăm? Cine trebuie să sune? Trebuie să sune Eliza? Nu pot să sun tu, nu mai stăm așa în ploaie. Momeala a fost lansată. Acum așteptăm. Eliza nu se lasă cu una, cu două. O știu foarte bine. Ea își pregătește runda a doua acum. Dar credeai că o cunoști și atunci când a depus mărturie mincinoasă, nu? Miki. Poate că nu o cunoști atât de bine. Zi. Bună, Eliza. Bună, Vlad. Uh, Scuză-mă că te deranjez. Uh, Spune, te rog. Aș vrea să mă ajut cu ceva, dacă poți. Aș putea, dacă știi despre ce e vorba. Știu că tu și Ștefan sunteți prieteni, așa că... Dacă mă refuz, o să înțeleg perfect. Ok. Aș vrea să știu... Dacă... Dacă femeia aia știe despre cine vorbesc, dacă o să fie în seara asta la cazinou. Ești sigură că vrei să știi? Da. Ai dreptate. Nu. E o întrebare deplasată. Scuză-mă. Ai fost deplasată de loc. Și nu trebuie să aflu pentru că știu. Da, va fi în seara asta la cazină. De unde știi? E în fiecare seară acolo. Vrei să mergi și tu? Da, așa aș vrea. Dar stai liniștit că nu vreau să fac scandal. Nu sunt genul. Vreau doar să îi privesc de la distanță. Vrei să te însoțesc? Nu știu ce să zic. Dar oricum. Vă mulțumesc mult, Vlad. Ne auzim mai târziu. Bine. Okay. Sună pe Carla. Să fie la cazinul de seară și să-și pregătească toate aturile. Scoate mașina. Bună, Carla, ce faci, dragă mea? Pe unde ești? Deschide ochii, Leonard. 
Ne, au zice, zice Nea Cezar. O să vină. O să vină după tine. Zboară-le creierii, omoară-i pe toți, doar tu să rămâi în viață. Ce zici de asta? Sau poate vrei să te dai bătut? Tu nu trebuie să vii la casino. Să ne place ceva? Vreau să zic ceva, dar nu vreau să te pun într-o situație dificilă. Spunându-și ceva de care nu sunt sigur. Zi mai repede ca să nu te pun eu pe tine într-o situație dificilă. A fost cam agitație. Adică? Adică au venit niște băieți noi, pe care eu nu știu. Vorbește, mă, omule, odată ce-i cu tine. Ștefan a primit un telefon. Probabil de la Vlad în care a zis că se ocupă el personal de Leo în seara asta. Așa, nu știu mai ce. Nu știu. Poate am înțeles eu greșit. Dar Ștefan a zis că... am eu grijă de Leo să vină în armat. Tu ocupă-te de restul. Poate am înțeles-o greșit. Întoarce-te la casino și aștepte telefonul meu. Bibi? Să știi că s-ar putea să nu mai prindem ziua de mâine. Altceva? Noi doi suntem mercenari. Trăiești pentru tine, dar mor pentru alții. Când stai mereu în bătaie, puștii mai devreme sau mai târziu, tot o pățești. Ne vedem la casino. Vânătoare. Uite că m-am trecut mistrețul. Ai, nu te cred. Vezi că am niște vești foarte bune pentru tine. Uite, acum nu te mai cred eu pe tine. Ce e? Nu pot să zic la telefon. Fă-te-n coa. Dar hai repede, că se răcește. 
Tortul e gata. Da, e pregătit. Bine. Atunci o să mă grăbesc. Stai acolo, să nu se răcească. Mestră, te rog și eu ceva. Hai să nu mai zic că asta... Dacă suntem niște mărlani de culentina, îmbracă-te frumos la patru ace, ok? Stai liniștit că o să vin la patru ace. Și lasă pistoalele acasă. Hai să fim și noi, gentlemen. Tu să... Bine? Prestanță. Atunci mă bazez pe tine că o să mă aperi, nu? Da. Promit. Toate jocurile vin singur, dar blindat. Vlad! Roxana! Te iubesc. Să fiu cu tine, nu o să mai vrei. O să ne facem bine, o să vezi. Ba nu. Nu, nu o să ne facem bine. O să te vezi până la ultima mea suflare. Te iubesc când se lasă întunericul. Te iubesc din toată inima. Te iubesc pur și simplu. Și te iubesc în ciuda decizie pe care am luat-o. Te implor. Dacă într-o zi vei putea să mă iubești, Iubește mă așa cum sunt acum. Să nu vei după mine. De data asta eu sunt cea care pleacă. Domnilor, Ștefan Dragomir, proprietarul cazinoului. În sfârșit, onoare. Ah, și toată lumea câștigă? Toată lumea se distrează? Da. Ștefan, dacă ți se pasența cu hotelul lui Vlad, tu o să ai foarte mult de câștigat. Doamne ajută! <laughs> Așa să fie. Luați loc! Ah! Pe cine mărzam mahăr din toată industria hotelieră? Tu mi-ai luat ochelaristul, tot complexul hotelier de la băile Herculane. Unul mi-a trecut pe aici să-mi zică, ce faci, mă? Băule! Ștefan, obișnuiește-te. O să tot vină de acum înainte. Dar tu mi-ești dat oricum răspuns. Da. Cu Leo. Leo. Vlad, noi suntem într-un punct fără întoarcere, știi asta? Și ți-e frică. Cine e? Este... Este... Eliza. Hei! Cum de te-ai hotărât să vii pe aici? Simțem nevoia să ies. Sper că nu ți-am stricat jocul. Să rămână.
spune Eliza. Bună, Vlad. Vorbim? Putem? Când Eliza e prezentă, are prioritate. Nu, 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 stați liniștiți, vorbiți. Eu oricum vreau să mă uit pe ei să văd ce schimbări ai mai făcut în lipsa mea. Partenerii, ți-am promis și mă simt de cuvânt. Dar lasă-mă să o fac în felul meu. Mie nu-mi convine să. Am înțeles, asta e regula jocului. Dar... Eu sunt gata să renunț la asta pentru Leo. De ce îl faci partener aici? Exact. Chit că ar fi în stare să-mi falimenteze ca și nouă jumătate de oră. Death in the afternoon. Poftim? Cocktailul. E pentru tine. Gustă-l. Sigur o să-ți placă. Ah. Mulțumesc. Uh. Cam tare. Tai bun. Tare. Ah. Hmm? Mm -hmm. În ultima vreme nu mai peste-l beau. Ce ciudat că nu-l știi. Hmm. Nu e nimic. Uite, acum că am aflat de el, o să-l mai iau. Recuperez. Hmm. Leo e un om care merită asta. Cred că o să se bucure. Da, e o surpriză, habar n-are. I-am zis să-și lase arsenalul acasă, să nu facă vreo boacă în fața invitațiilor noștri și mulțumesc. Când îl bei la început, s-ar putea să simți că amețești puțin, că ți se învârte capul. Dar după ce te obișnuiești cu el, nu-i mai simți gustul. Crede-mă. Și atunci tu de ce mai bei? Tocmai pentru că nu vreau să-i uit gustul. Și pentru că odată ce am început să-l beau, vreau să-l beau până la capăt. Ai gusturi bune. Să ne bucurăm împreună de el. E treaba gazdei să închine în mamă safirului. Văd că poți să duci. Ia. Pe alții pe asta. Fii amabil. Spuneți, vă rog. Un pinon nu te rog. Domnul? Doamna nu mai bea vin. S-a răzgândit. Mersi. Înțeles. Carla, nu? Aici ești la mine acasă. Și tot ce e aici nu mi-aparține mie. Așa că bei ce-ți dau eu să bei sau pleci. Cristi, încă unul, te rog. Desigur. Gata cu ipocriziile, gata cu fățărnicia, vin să joc cu cărțile pe față. Destul, scoateți ghearele, arată-ți colți, ești un leu, ești un leu scăpat din pușcă. Ai oamenii, ai armele. Apropo, am înțeles că a pierdut niște oameni aseară. Am vorbit cu ceva cunoștințe și au dus niște băieți acolo. A, ajutoare. Nu știu, na, acum... Cred că leu trebuie să-i verifice. Am venit singur. Pentru că voi n-aveți ce am eu. Rușine, rușine e singura furtună neîntreruptă. Rușinea e cel mai mare dușman. Rușinea e cel mai mare blestem. Ștefan! Da! Leo! Ștefan! Trădătoare! 
Ai nebunit de tot? Eu mă? Eu mă? Tu! Tu ai vrut să mă trădesc cu toți! Ai vrut să mă trădați! Credeați că nu mă prind, da? De ce să te prinzi, omule? De ce să te prinzi? Era o petrecere surpriză. Vreau să fac partener astăzi. Cheile de la SIF! Și ăștia... Ăștia sunt pentru tine, ca să ai de unde să-ți alegi. Leo, în mintea mea era că... Du-te acasă. Mă duc să mă întorc un pic și mă întorc mai... Leo? Te duci acasă și nu te mai întorci niciodată. Fane... Fanele... Destul te-am purtat în crăcă. Hai, Leo, gata. Hai acasă. Hai. Pare rău! Hai să... Hai, tot o arăt până întregi. Tot îți spun. Încerc, încerc spuze. Tot e ok. Lasă, lasă. Nu e nici putere. Eliza! Știi ce făceam eu când mă supăram foarte tare? Ce? Aveam un loc secret. În minte. Oameni. Toți oamenii, în general. Atunci trebuie să stau mai departe un pic? Nu. Tu nu. Păi să fii mai aproape. Nu mușcă. Știi? Nu vreau să mă duc acasă. Vreau să mă duc acolo. Dacă știi ce drăguț să sunt. Când sunt acolo. Nu mai ești drăguț. Ba, nu, nu sunt. Acolo, în schimb, pot să fiu eu cu adevărat. Și acolo... au voie doar oamenii pe care îi iubesc. Cei care nu-mi plac, n-am ce căuta. Și asta mă face foarte fericit. Eu unde sunt? Tu ești aici. Și acolo? N-ai voie acolo.
Mr. Goldman. Domnul Ștefan, până la urmă închidem sau nu? Da, închideți și faceți curățenie, ești tătar? Știu, dar avem un client care nu vrea să plece. Spune că e unchiul noastră din străinătate. Nu, 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 nici nici unchiul în străinătate, știu. Așa mi-a spus că o să ziceți. Așa n-a fost vorba, n-a fost vorba că nu mai e ce căuta pe aici, mă, Titi, ha? Ce faci, mă, coconașule? Hai că nu cred că e cazul o să învețe pe găină. Ce-ar fi să-i mai dai un pahar lui tata socru? Ia din rezerva mirele. Ce vrei, Constantin? Și oficial suntem. Pe vreau... Ce vrea oricine care îți trece pracul. Vreau să câștig. Ok. Ăsta a fost ultimul pahar. Te mai prind pe aici, l-a spus pe Leo, pe tine. Leo. Da, Leo. Normal. Dar nu-și luase liber? Pe termen nedefinit? Uh -huh. Uite că iar suntem doar noi doi. Te-ai luat de cine nu trebuie. Ai încercat să îmbârlici persoana de greșită. Ai... Ți-ai ales victima greșită, înțelegi? Credeai că poți să mă dai deoparte pur și simplu? Și să faci pe negustorul cinstit? Bă, eu dacă m-am băgat în viața ta, nu plec până nu las prăpăd în urmă. Să ne atitie, mă, îmbărligătorul șef. Satana. Îi <laughs> fac de bani pe fraierii care cred că știu să joace jocul ăsta periculos. Ești un zero. Îi cal pe cap. Nimic. Ești un găinar de doi bani. Înțelegi? Ajunge să fac un semn și dispari. Da? Ia hai să te văd. De unde te-a tu pe o pătire, mă, Titi? Datorită ție, fanele și altor lași ca tine. Tu aici îți trebuie aici, dar nu și aici. Leu le avea pe amândouă, dar el nu mai e. Și fără echipă, nu dau niciun scuipat pe tine. Trec săptămâna viitoare să-mi iau partea mea de câștig. Ce ce? Pentru început, uh, 10.000 de euro pe lună. Ai, că e rezonabil, nu fie. Ce faci, mă? Nu-mi ceri mie taxă de protecție? Ha? Să faci bine să ai banii. Si? Si pupul pe nepotul meu. Din partea mea. Ciao!
Eu are ai făcut-o de oaie, Leonard. Da. Acum răspundem sincer. Mă întreabă De ce ai făcut ce ai făcut? De ce l-ai trădat pe Adrian? De ce m-ai omorât? Cum ai putut să mă sacrifici ca pe un cal rănit? Taci. Frate, uită-te la mine. De ce? De ce ai făcut-o? Ce ți-am spus? Nu ți-am spus că o să iei de la zero? Ba da, mi-ai spus. Nu ți-am spus că o să sfârșești singur? Ba da. Așa e. Haide. Spune-o. Spune că te dai bătut. Renunță. Recunoaște că am câștigat. Bună ziua! Ai ajuns! Foarte bine! Ia loc! Ia loc, te rog! Ai venit singur, nu? Da. Omul meu îmi spune că prietenul tău are nevoie de un avocat specializat. Despre ce-i vorba? Mașini furate, retrocedări? Sau o rogagicuță mai tânără decât părea? Stai liniștit. Le-am văzut pe toate. Treaba mea e să apăr, nu să judec. Dar pentru asta trebuie să fii 100% sincer cu mine. Ok? Mișto locație. Am avut un iaht înainte. O frumusețe. Acum am rămas doar cu hala asta. Bun. Să trecem la cazul prietenului tău. Despre ce e vorba? 15 decembrie 2006. Jaful cazinoului Rainbow Star. Ai câștigat. Deci prietenul ăsta al vostru e încă în închisoare. Adrian, exact. Deci celălalt prieten ar fi dispus să dea o declarație completă prin care să recunoască jaful, crima și tot ce s-a întâmplat. Dacă ar face asta, crezi că l-ar elibera pe Adrian din închisoare? Dacă persoana aduce toate dovezile necesare, bineînțeles. Dar de unde știm că spune adevărul și nu doar încearcă să-și scoată prietenul din închisoare? 8 milioane 17.400 de dolari. Oftim? Asta e suma totală care a fost furată. Doar nu știm asta. A fost împărțită la patru. La patru? Deci mai sunt și alți oameni implicați. Hai să trecem peste asta. Prietene, dacă vrei să te ajut, nu mă fost să scot vorbele cu cleștele, ok? Clește. Mie mi se spune Leo Clește. Da. Cine-i? Ce mai faci, mă, Leole? Alo? Ștefan? Cu ce ocazie? Ai văzut știrile? Poftim? Nu-i mi-ai dat niciun semn de 8 ani de zile și acum mă sun ca să mă întreb dacă am citit ziarul știrea de azi? <gântu -i> Normal că nu l-am citit. Nu un caz acum? Ia, stai în vii. La ce pagină? Suntem liberi. După 8 ani de zile suntem liberi. Ha, ha, ha.
Ok, acum legat de cazul tău. A, da. Da. Legat de cazul meu, da. Sunt terminat. Sunt terminat. Sunt terminat. problema. Ce mai și pe tine vrea să te omoare, Adrian? Ce? Nimic. Lasă. Care e problema? Titi a apărut la casino. Și vrea să ne șantajeze și probabil să ne storcă de ultimul bar. De ce rezi? De tine, idiotul dracului. Ți-am spus că de acum înainte să rezolvi singur problemele. Ai uitat? Cred că mai înțeles greșit. Eu nu am venit aici să-ți cer ajutorul. Eu am venit ca să te ajut. Dacă Titi vorbește cel care are de suferit cel mai tare, ești tu. Dacă problema asta se rezolvă, te aștept înapoi la casino, parteneri. Fii sincer cu tine. Nu vrei să-l distrugi pe omul care a început toată nebunia asta? Pe cel care ne-a făcut să-l trădăm pe Adrian? Pe omul care a făcut din tine un criminal? Poate de data asta o să fii leu până la cap. Ceva. Hai spune ceva. Primul lucru care este trece prin mine. Am și eu un loc al meu. Unde mă izolez atunci când nu obțin ceea ce-mi doresc. Și sunt și eu acolo? În seara asta, da. <laughs> Hai. 
Și ce se întâmplă acolo? Nu pot să spun. Da, putem să ne imaginăm, nu? Putem să-i facem asta, Roxane. Iartă-mă. Până la urmă, rușinea e mai puternică decât dragostea și moartea. Roșinea se transformă în foc și focul se transformă în cenușă. Simți cum te arde, cum se topește carnea. Cine nu a cunoscut asemenea suferință, nu poate înțelege cât de crud te poate face roșine. Ai fost vreodată prieten cu adevărat? Nu. Unde ai trei și? Ah, e tare. Hai. Încă unu? Încă unu. Dragoste e ca foame. Bine, mănânci și streci. Asta e tot. Ești prietenul meu cel mai bun. Tu ai reușit să mă transformi într-un om bun. Adi a încercat asta. Nu n-a reușit. Atunci îți pot promite ceva. O să fac tot ceea ce n-a reușit, Adrian. Nu o să merg niciodată la pușcărie. Nu mă mai prostiți voi pe mine. Lasă-mă! Oxana! Oxana! 